அனைவருக்கும் வணக்கம் புவியியல் பாடக்குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் இந்த புவியியல் நம்ம சிலபஸ் அடிப்படையிலே அடிப்படையிலே புவியும் பேரண்டமும் சூரிய குடும்பமும் இந்த தலைப்பில் நாம் என்னென்ன பாடங்களை இல்லை என்னென்ன குறிப்புகளை பார்க்க வேண்டும் என்று பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இதற்கு முன்னதான வீடியோ பேரண்டம் குறித்து ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் இந்த பகுதிக்கு சூரிய குடும்பத்தை குறித்து பார்த்துக்கிறோம் சூரிய குடும்பம் இந்த டாப்பிக்கில் நாம் என்னென்ன விஷயங்களை கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒன்று சூரியனை சுற்றக்கூடிய அந்த ஏழு எட்டு கோள்கள் அடுத்து குறுங்கோள்கள் குள்ளக்கோள்கள் வால் நட்சத்திரங்கள் விண்மீன்கள் அண்டங்கள் வாயுத்திரள்கள் இது எல்லாத்தையும் பற்றியுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் சூரிய குடும்பம் மற்றும் துணைக்கோள்கள் அதுக்கப்புறம் புவியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால இது அடுத்தடுத்த பாகங்களாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் சூரியனை சுற்றக்கூடிய அந்த எட்டு கோள்களையும் நம்ம பார்க்கணும் அதில் முதலாவது புதன் அடுத்து வெள்ளி மூன்றாவது பூமி செவ்வாய் வியாழன் சனி யூரேனஸ் நெட்டியம் இந்த எட்டு கோள்கள் இருக்கின்றன இதில் வெறும் கண்ணாலே நாம் காணக்கூடிய ஐந்து கோள்கள் இருக்கிறது அது புதன் வெள்ளி செவ்வாய் வியாழன் சனி இதை தவிர்த்து தொலைநோக்கியால் மட்டுமே காணக்கூடிய இரண்டு கோள்கள் உண்டு அது சூரியனுக்கு மிக நீண்ட தொலைவில் இருப்பதால் யூரேனஸ் நிற்கும் நான்கு திடக்கோள்கள் உண்டு நான்கு வாயுக்கோள்கள் உண்டு இதில் திடக்கோள்கள் என்பது புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் வாயுக்கோள்கள் என்பது வியாழன் சனி யூரேனஸ் நிற்கும் இந்த பூமியை தவிர பிற கோள்களில் உள்ள வளிமண்டலங்களில் உயிர் வழி அதாவது ஆக்சிஜனை தவிர பிற வாயுக்கள் தான் இருக்கிறது எனவே அங்கு உயிர் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை இல்லை தொடர்ச்சியாக பல்வேறு ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது வேறு கோள்களில் மனிதர்கள் வாழ முடியுமா என்று அறிவியல் பூர்வமாக இவற்றை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது சுற்றுப்பாதை இந்த சூரியனை சுற்றும் கோள்கள் தம் பாதையை விட்டு விலகாமலும் எல்லா கோள்களுமே நீள்வட்ட பாதைகள் தான் சூரியனை சற்றேறக்குறைய ஒரே சமதளத்தில் சுற்றி வருகின்றன இந்த கோள்கள் சுற்றி வரக்கூடிய இந்த பாதையை தான் நாம் சுற்றுப்பாதை என்றும் இந்த சூரிய உதயத்திற்கு சற்று முன்பும் மறைந்த பின்பும் தெரியக்கூடிய கோள்கள் இரண்டு உண்டு அது புதன் மற்றும் வெள்ளி உட்கோள்கள் இந்த உட்கோள்கள் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள முதல் நான்கு கோள்களையும் உட்கோள்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த நீள்வட்ட பாதையிலே புதன் வெள்ளி பூமி மற்றும் செவ்வாய் இந்த நான்கு கோள்களும் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள இது உட்கோள்கள் எனப்படுகிறது அதே போல வெளிக்கோள்கள் என்று வியாழன் சனி யூரேனஸ் நெப்டூன் இந்த ப்ளூட்டோ ஆகிய இந்த ஐந்து கோள்களும் வெளிக்கோள்கள் எனப்படுகிறது இப்பொழுது ஒவ்வொரு கோள்களை குறித்து நாம் சற்று விஷயங்களை மட்டும் பார்ப்போம் புதன் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் சூரிய உதயத்திற்கு முன்னும் சூரிய மறைவிற்கு பின்னும் இது தெரிகிறது அடுத்தபடியாக வெள்ளி இதுவும் பூமிக்கு அருகில் உள்ள ஒரு கோள் இதனை நாம் விடிவெள்ளி என்கிறோம் அல்லது இது தொடுவானத்திற்கு அருகிலே நம் கண்டுக்கு புலப்படுகிறது இதனை மாலை நட்சத்திரம் அழகின் தேவதை என்று கூட சொல்லுகிறார்கள் இதுவும் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பும் சூரிய மறைவிற்கு பின்பும் தெரிகிறது செவ்வாய் இது சிவப்பு கோள் எனப்படுகிறது வியாழன் சூரிய மண்டலத்திலேயே மிகப்பெரிய கோள் இதற்கு அறுபத்தி மூன்று துணைக்கோள்கள் இருப்பதாக கூறுகிறார் சனி சிவப்பு நிற வளையம் உள்ள ஒரு கோள் இந்த வியாழன் யூரனேஸ் நெப்டியூன் அந்த கோள்களுக்கு கூட வளையம் உண்டு ஆனால் இந்த சனியின் வளையம் மிகவும் எடுப்பானதாக இருக்கிறது அதே போல யூரேனஸ் ஆறு மாதம் பகலாகவும் ஆறு மாதம் இரவாகவும் காணப்படக்கூடிய ஒரு கோள் இப்பொழுது சிறு கோள்கள் அல்லது குள்ள கோள்கள் என்பதை பற்றி பார்க்குறோம் இந்த சிறு கோள்கள் என்பது சந்திரனை விட அதாவது பூமியினுடைய துணைக்கோளாக இருக்கக்கூடிய சந்திரனை விட இது சிறியதாக இருக்கிறது இது சிறு கோள்கள் என்று வரையறுக்கப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஆகும் சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள குள்ள கோள்கள் எது எது என்று நாம் பார்க்குறோம் அதிலே ஏரிஸ் ப்ளூட்டோ செரஸ் ஹவுமி இந்த கோள்கள் எல்லாமே உள்ள கோள்கள் ஆகும் இந்த கோள்கள் சூரியனை சுற்றி வரக்கூடிய காலத்தை நாம் பார்க்க முடியும் எடுத்துக்காட்டிற்கு பூமி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை நாம் ஒரு நாள் என்று 
கணக்கெடுப்பது போல இந்த எத்தனை நாட்கள் ஒரு வருடத்திற்கு சுற்றுகிறது இந்த பூமியை புதன் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு நாட்கள் வெள்ளி இருநூற்றி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஏழு நாட்கள் பூமி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி இருபத்தி நான்கு நாள் இதை நாம் ஒரு வருட கணக்காக எடுத்துக்கொள்கிறோம் செவ்வாய் அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாள் தான் அவர்களுக்கு ஒரு வருடம் வியாழன் ப பதினோரு ஆண்டுகள் பத்து மாதங்கள் சனி இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் ஐந்து மாதங்கள் யூரேனஸ் எண்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் நெப்டியூன் மிக நீண்ட தொலைவிலே இருப்பதால் அதனுடைய சுற்றுவத்த பாதை பெரியதாக இருப்பதால் நூற்றி அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஒன்பது மாதங்கள் அது சூரியனை சுற்றி வர காலம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த சூரியன்கள் சூரியனை சூழமிருந்து கோள்கள் எவ்வளவு தொலைவு என்பதை நாம் மே கிலோமீட்டர் கணக்கில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இங்கே கீழே குறிப்பிட்டிருப்பது எல்லாமே கோடிகளில் ஐந்து கோடியே எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் அப்படின்றத நம்ம இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது கோடிகளிலே கணக்கிடப்படுகிறது புதன் ஐந்து புள்ளி எழுபத்தி ஒன்பது கோடி கிலோமீட்டர் வெள்ளி பத்து புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு கோடி கிலோமீட்டர் பூமி பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் செவ்வாய் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் வியாழன் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி எண்பத்தி மூணு கோடி கிலோமீட்டர் சனி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் யூரேனஸ் இருநூற்றி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் நெப்டியூன் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு கோடி கிலோமீட்டர் இவ்வளவு தொலைவுகளில் இருப்பதனால் தான் அதனுடைய சுற்று நிறைய நாட்கள் ஆகிறது பூமி ஒரு வருடத்திற்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி இருபத்தி நாலு நாட்கள் சுற்றுவதற்கூட ஒவ்வொரு கோள்களும் வெவ்வேறு நாட்களில் இருந்து சொல்கிறது அதே போல் கோர்களினுடைய தர் சுழற்சி காலம் எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்குறோம் இதிலே புதன் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு நாள்கள் வெள்ளி இரநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று நாள் அது மைனஸில் அதாவது எதிர் திசையிலே சொல்கிறது பூமி இருபத்தி மூன்று புல் மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடம் நாம் சரியாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் என்று கணக்கு எடுத்துக்கொள்கிறோம் செவ்வாய் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் முப்பத்தி ஏழு நிமிடங்கள் வியாழன் ஒன்பது மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் சனி பத்து மணி நேரம் நாற்பது நிமிடங்கள் யூரேனஸ் பதினேழு மணி நேரம் பதினான்கு நிமிடங்கள் நெப்டியூன் பதினாறு மணி நேரம் இப்பொழுது நம் மேலே இரண்டு கோள்களுக்கு மட்டும் மைனஸ் என்று கொடுத்துருக்கிறோம் அது வெள்ளி மற்றும் யூரேனஸ் இந்த கோள்கள் இரண்டுமே கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுற்றுகிறது மற்ற அனைத்து கோள்களும் தற்சுழற்சியிலே மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றுகிறது துணைக்கோள்கள் துணைக்கோள்கள் இந்த பூமிக்கு துணைக்கோள் சந்திரன் போல புதன் வெள்ளிக்கு துணைக்கோள் இல்லை சனியின் துணைக்கோள் டைட்டன் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த ஒவ்வொரு கோள்கள் எத்தனை இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் இதில் புதன் வெள்ளி ஆகிய இரண்டுக்கும் துணைக்கோள் இல்லை ஆனால் பூமிக்கு சந்திரன் ஒரு துணைக்கோள் செவ்வாய்க்கு இரண்டு துணைக்கோள்கள் வியாழனுக்கு அறுபத்தி மூன்று அதிகப்படியான துணைக்கோள்கள் உள்ள ஒரு கோள் அது அடுத்து சனி அறுபது யூரேனஸ் இருபத்தி ஏழு நெப்டியூன் பதிமூன்று இதுவரை இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் எண்ணற்ற வீடியோக்கள் உங்களுக்காக அடுத்து போலீஸ் தேர்வு எண்ணற்ற தேர்வுகளுக்கான வீடியோ பதிவுகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நமது சேனலுக்கு ஆதரவு தாருங்கள் இந்த பாடங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் பார்த்து படித்து நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம்